வணக்கம் மக்கள் இது நாங்க பேசுவோம் தமிழ் பாட்காஸ்ட் நம்ம நினைந்திருப்பது நப்ப நீதான் எப்படி இருக்க இருக்கும் <laughs> 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 போட்டிருக்கோம் திரைப்படங்கள்ல நம்ம எப்பயுமே வழக்கமா செய்யறது மாதிரி நாங்க பேசுவோம் விருதுகள் விருது கொடுக்கறது யாரு நவநீதன் நவநீதனும் அவர்களும் இந்த வருஷம் முடியறப்பதான் போன வருஷத்தோட அவார்டே கொடுப்போம் இந்த வருஷம் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு இல்ல ஆரம்பத்துல குடுத்துருவோம் குடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க குடுத்துருக்கோம் ஆரம்பமா டெய் தோட் பாட்டர்ல இருக்கோம்டா ஆச்சு இப்ப நமக்கு தானே ஆரம்பம் ஒரு மாதிரி வார்ம் அப் எல்லாம் பண்ணி இப்பதான் வந்திருக்கு ஏன்னா போன வருஷம் அந்த திரைப்படங்கள் பலவற்றை நாம் இந்த வருடங்கள் தான் பார்க்க வேண்டி டைம் கிடைத்ததால் இந்த அவார்ட் பங்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிவிட்டது அதுவும் இல்லாம நாங்க நல்லா டீப்பா போய் திங்க் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி அவார்ட் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு சில பல மணி நேரங்கள் வந்து செலவிட்டு ஜூரிஸ் எல்லாம் வச்சு அப்படிதான் நாங்க முடிவு பண்ணுவோம் இங்க எடுத்தோம் கௌத்தன்ற மாதிரி எல்லாம் சும்மா லிஸ்ட் போட்டு அப்படியே நாங்க வந்து பேசுறோம் இந்த தப்பு தவறா இருக்கிறேன் கூடாது அதிகப்படியாக நேரத்தை கலத்தாமல் சென்ற ஆண்டிற்கான சிறந்த திரைப்படம் பெஸ்ட் பிலம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி இது வந்துட்டு டாப் டென் படங்கள் கேட்டாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன படத்தை நவநீதன் 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 சொல்ல போறாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்ல நான் சொல்லிட்டேன் கடைசி விவசாயி தான் சென்ற ஆண்டு சிறந்த படம் அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு ரெண்டு எபிசோட் முன்னாடி நாங்க இதே படத்துக்கு நம்பர் ஒன் கொடுத்துருப்போம் நம்பர் ஒன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு பெஸ்ட் ஒன் கொடுக்கல நீங்க எனக்கு காரி துப்பி செருப்பாலே அடிக்க மாட்டீங்களா அதனாலதான் அதுதான் பெஸ்ட் படம் இல்ல அவங்க காரி துப்பி செருப்பாலே அடிக்க அடிப்பாங்கன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் அந்த படத்துக்கு நீங்க பெஸ்ட் அவார்டு கொடுக்கற மாதிரி பெஸ்ட் படத்துல அது வந்து நான் உங்கள்ட்ட எப்படி சொல்றது எனக்கு தெரியல சோ நம்ம அடுத்த அடுத்த அவார்டுக்கு போயிருவோம் சென்ற ஆண்டு வந்த நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 அவருதான் <laughs> 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 ஒரு சில படத்துக்கு பெஸ்ட் பிக்சர் கிடைக்கும் பெஸ்ட் பிலிம் கிடைக்கும் ஆனா அந்த டேரக்டருக்கு பெஸ்ட் டேரக்டர் கிடைக்காது அது என்ன லாஜிக்னு எனக்கு புரியல கொஞ்சம் விளக்கு 
இல்ல எல்லாத்தையும் ஒரே இல்ல எல்லாத்தையும் ஒரே ஆள்ட்டு கொடுத்தா அப்புறம் வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன வடகம் பாயசமா கொடுக்கறது அப்படின்றதுனால அப்படி பிரிச்சு கொடுத்துருவாங்க வேற ஒண்ணு ஒண்ணு அதுக்குன்னு ஒரு நியாய தர்மம் வேணாமடா நியாய தர்மம் நல்லா இருக்கு ஆனா நீங்க எடுத்தது நல்லா இல்ல நான் தான் எடுத்தேன் நீங்க எடுத்த படம் நல்லா இருக்கு சார் ஆனா உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டோம் ஏன் வேற எல்லாம் வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் நியாயமா இருக்கான்னு கேட்டிய நியாய தர்மம் எல்லாம் பார்த்தாக்க அவார்டு பங்கன் நடத்த முடியுமா இப்ப நீ யார குத்துற என்னன்னா <laughs> 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 ரைட்டர் <laughs> 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 வச்சுக்கோ <laughs> 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 எனக்கு ஈச் ஃபிலிம்ஸ் ஒன்னு ஒன்னும் வேற 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 கதைகள் வேற வேற கதைக்களம் ஆனா எல்லாமே ஃபீல் குட் ஃபிலிம்ஸ் அவர் எடுக்கிறதெல்லாம் குற்றமே தண்டனையை தவிர ஃபர்ஸ்ட் படம் வந்து காக்கா முட்டை அதுவும் வந்துட்டு ஒரு அது ரொம்ப பிரீச்சா இருந்திருக்கலாம் ரொம்ப அப்படி மனசை குடைந்து வயலின் வாசிச்சு அப்படிலாம் பண்ணிருக்கலாம் பட் அது வந்து ஒரு பயங்கர ஃபீல் குட்டா எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரியான ஒரு படமா எடுத்திருந்தாரு ரெண்டு சின்ன பயங்களை வச்சு ஒரு கதை அழகா பீல் பண்ணி கொண்டு போயிருப்பாங்க அவரு மணிகண்டனா இருக்கட்டா ஆனா மணிகண்டன் பேர் வச்சவெல்லாம் அவர் ஆக முடியாத சொல்ற குற்றமே தண்டனை ஆரம்பத்துல வணக்கம் சொல்லும் போது பாத்தேன் என் குரல் நானே கேட்டு பார்த்தேன் என்ன இவ்வளவு மோசக்கியா பேசுறேன் விஜய் சேதுபதி வந்துட்டு ஒரு 
காது கேட்காதவரா நடிச்சு ஏமாத்துவாரு அந்த ஹீரோயினை ஓகே வாய்ப்பு அந்த மாதிரி சொல்லி ஏமாத்துவாரு லைக் சிறிலங்கன் தமிழன் அப்படின்லாம் சொல்லி நல்லா இருக்கும் படம் வெரி ஃபீல் அதுவும் ஒரு ஃபீல் குட் படம் தான் மணிகண்டன் வந்து வெரி கிரவுண்டட் இன் ஃபிலிம் மேக்கிங் லைக் அவர் படங்கள்ல பெருசா சாங்ஸ் இருக்காது ஹீரோ இன்ட்ரோ சீன் ஃபைட்டு இது வரைக்கும் எந்த படத்துலயும் இருந்தது இல்ல நாலு படம் நாலு படம் ஹீரோக்கு ஒரு இன்ட்ரோ சாங்கோ ஹீரோ லவ் சாங்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்ததே இல்ல லைக் மாண்டேஜ்ல ஒரு ஒன்னு ரெண்டு சாங் வரும் கடைசி வருல அந்த மாதிரி கடைசி இல்ல அவர் வயசாக ஒரு அவரை வச்சு என்ன இன்ட்ரோ சாங் எடுத்தா எப்படா இருக்கும் ஆரம்பத்துல <laughs> 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 அந்த சீன்ல வாத்தலை வாத்தலைவான் பாட்டு வச்சிருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் பாட்காஸ்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் உனக்கு என்ன ஆகுன்றது ஒரு சின்ன பிரிவியூ ரஜினி பத்தி பேசுறான் விஜய் பத்தி பேசுறேன் பாட்டு வந்துட்டு விஜய்க்கு சொந்தமான பாட்டு இல்ல மியூசிக் எனக்கு சொல்லு ஓஹோ இப்படியும் ஒரு ரூட்டு அலபதி படத்துல எவ்வளவு நல்ல நல்ல இன்ட்ரோ சாங் எல்லாம் இருக்கு உனக்கு கடைசியா வந்த அந்த வாரிசு நான் மைண்ட்ல இருக்காடா இல்லடா கேட்டுருப்பா என்னடா இதெல்லாம் ஒரு குத்தமா எடுத்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏய் அவார்டு பங்கன் நடத்தறியா இல்லையாடா நீ உயிரே 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 புண்ணாக்கு நக்கி பாக்குறாரா ஒரு சீர் கற்பனை மணிகண்டன் மட்டும் செருப்பால் அடி மாட்டான் என்னது மணிகண்டனோட புதுப்படம் பத்தியா மணிகண்டனோட புதுப்படமா இல்லையா புண்ணாய்க்க அது வேற மணிகண்டன்டா ஒன்னு காக்கா முட்டை மணிகண்டன் சொல்லு இல்ல ஜெய்பீம் மணிகண்டன் சொல்லு கே மணிகண்டன் கே மணிகண்டன் தெரியும் வருவோம் <laughs> 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 ஒரு திரைப்படத்துக்கு ஒரு ஜெனரலா இருக்கிற பேட்டர்ன் எல்லாத்தையும் உடைச்சு ஒரு ஆனா ஒரு ஜனரஞ்சகமான படத்தை கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற அவருக்கு தான் ஆக்ஷன் கோரியோகிராஃபி இது வந்துட்டு நான் லத்தின்ற ஒரு சிறப்பான ஒரு தரமான ஆக்ஷன் படத்தை கொடுத்துருந்தேன் அதை என்கிட்ட இருந்து அப்படி புடுங்கி இன்னொரு படத்துக்கு கொடுத்துட்டா என்ன படம் பெஸ்ட் ஆக்ஷன் கொடுக்க முடியாது இந்த படத்தை கொடுக்கலாம் நல்லா இருந்துச்சு என்ன லிஸ்ட் இப்பதானே தேடிட்டு இருக்க பச்சா தெரியுது சொல்லு பாத்துட்டேன் சர்தாரு சொல்லிட்டா சரி என்ன வெளியே கிளம்பி வருவாங்கல்ல அதெல்லாம் சாவடியா இருந்துச்சு அந்த சீன் தான் அந்த ஆளுக்கு 
ரொம்ப மோசமா வந்து பில்டப் கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க இப்படி அவன் அப்படி இவ அப்படி அப்படின்னு பயங்கரமாவா மோசமாவா என்னடா சொல்றேன் பயங்கரமா பயங்கரமா எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் மாடல்லாம் பயங்கரமா வந்துட்டு பில்டப் கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க என்னடா <laughs> சொல்ற <laughs> 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 ஒளிப்பதிவு உள்ள திரைப்படம் என்ன செல்வன் சொல்லும் போது ஒருத்தனுக்கு அப்படியே குழு குழு இருக்கோமே இப்ப பேச பேச எனக்கு இல்ல விளங்கிடும் <laughs> 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 என்னடாச்சு <laughs> 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 ஒரு எபிசோட் என்ன மாதிரி பேசினதுக்கு எனக்கு காண்டாவது நான் ஒண்ணு சொல்ல வர்ற அப்பதான் குறுக்க குறுக்க ஏதோ பூந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கா என்ன பிரச்சனை உனக்கு மனசோயாலியா இதெல்லாம் நீ ஒன்னு கேட்டுக்கணும் என்னதான் கேட்டுக்கிறேன் நானு சொல்லு நீயே சொல்லு நான் பேச மாட்டேன் பாடிக்கிட்டு <laughs> 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 அந்த அந்த இடத்தோட இயற்கை வனப்பு அதெல்லாம் வந்து அழகா கேப்சர் பண்ணியிருந்தாங்க நிறைய பியூட்டிஃபுல்லான சீரீஸ்லாம் இருந்துச்சு ஸோ யா ஐ திங்க் தே ஒதி இட்ஸ் ஒதி இல்லை அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் பொன்னியின் செல்வனுக்கு சினிமாட்டோகிராஃபி கொடுக்கலாம் ஸோ குறிப்பாக எனக்கு சினிமாட்டோகிராஃபியில் எந்த சீன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒன்று அந்த அந்த என்ன பாட்டு சோலா சோலான்னு ஒரு பாட்டு வருமே விக்ரமோட பாட்டு ஆமாம் ஆ அதில் வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் பேக் ஷாட்ல அவர் ஆடிட்டு இருப்பாரு யூஸ்வலா வந்துட்டு வெளிச்சம் வந்து வெளிச்சம் வர்ற திசைக்கு எதிராக நின்றுதான் கேமரா வைப்பாங்க ஸோ தட் இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் ஆன் த ஆர்டிஸ்ட் ஃபேஸ் ஓகே பட் அந்த ஷாட்ல ரவிவர்மன் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா ரவிவர்மன் இஸ் நோன் ஃபார் திஸ் லைட் லைட் சாஸ் எங்கிருந்து வருதோ அதுக்கு நேர் எதிரில் கேமரா வைப்பாரு அதுக்கப்புறம் அதை நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண தெரியாம அந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி பயங்கரமா சொதப்பி இருப்பாங்க பட் ரவிவர்மன் அதை கரெக்டா யூஸ் பண்ணிருப்பாரு பர்ஃபிலையும் அதே மாதிரி சினிமாட்டோகிராஃபி தான் அவர் யூஸ் பண்ணியிருந்தாரு ஸோ விக்ரம் ஆடிட்டு இருப்பாரு அது செலவட் ஷார்ட் தருமா ஆனா லைட் சாஸ் வந்து அந்த பக்கம் இருக்கும் ஸோ விக்ரம் ஆடிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த உருவம் மட்டும் தான் தெரியும் உனக்கு விக்ரமோட ஃபேஸ் தெரியாது 
ஞாபகம் இருக்கு அந்த ஷாட்டு அந்த கதவுக்கு இந்த சைட் நின்று ஆடிட்டு இருப்பாரு ஓ இல்ல பாக்கலாம் அந்த கட்டம் எனக்கு அது அந்த ஷாட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அது ஒண்ணு ரெண்டு கார்த்தியும் திரிஷாவும் மீட் பண்ற அந்த சீன் அது சரியான பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் அந்த லைட் அது அது வந்துட்டு மணிரத்னமோட கிளாசிக் ஷாட்லாம் மணிரத்னம் படங்கள்ல எல்லாத்துலயுமே வந்துட்டு கண்டிப்பா சினிமாடோகிராஃபி செம்மையா இருக்கும் யூஸ்வலி அவர் பி சி ஸ்ரீராம் கூட தான் ஒர்க் பண்ணுவாரு பட் இந்த படத்துல வந்து ஹி சோஸ் டு ஒர்க் வித் ரவிவர்மன்லா அண்ட் ரவிவர்மனும் குறை சொல்ல முடியாத அளவுக்கு சூப்பர்பா பண்ணிருப்பாரு அந்த 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 ஷாட் வந்து அருமையா இருக்கும் அந்த லைட்டிங் இறங்குறது என்னடா அது அவங்களுக்குள்ள ஏதோ அங்காளி பங்காளி சண்டையா இருக்குமோ யோ ஒரு நிமிஷம் சாரி இவன் இவன் ஏன் இன்னைக்கு இப்படி பேசிட்டு இருக்கான் பேசுறது நல்லா இருக்கு பரவாயில்ல என்னமாதிரி <laughs> 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 அந்த படத்துல ஆரம்பத்து நடிக்க வேண்டிய காஸ்ட்ல இருந்த ஒரு மனுஷன் தான் இந்த படத்தோட ஹீரோ யாரு சிம்புவா சிம்புவா விஜயா விக்ரம் பண்ணா இது நான் விக்ரம் சூஸ் பண்ணலா சோ எனக்கு ஏன் விக்ரம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எடிட்டிங் பேட்டர்ன் வந்து விக்ரம்ல இன்னொரு கொஞ்சம் கஷ்டம் சோ நான் எங்கெங்கெல்லாம் எடிட்டிங் வந்துட்டு நல்லா இருக்குன்னு நம்ம நோட்டீஸ் பண்றோமோ யூஸ்வலி வந்து அங்க எடிட்டிங் வந்து அவங்க சரியா பண்ணல அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அது பண்ணதே அது நம்மளுக்கு தனியா துருத்தி இது தெரியக்கூடாது அப்படின்னு வாங்க பட் இந்த படத்துல திஸ் ஸ்டோரி இஸ் நாட் அ லீனியர் ஸ்டோரி இட்ஸ் அ நான் லீனியர் ஸ்டோரி படம் வந்து பாதியில இருந்து ஆரம்பிக்கும் ரெண்டு <laughs> 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 ஏஜென்ட் விக்ரம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அந்த அந்த கரெக்டான இடத்துல அந்த கார்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க அஃப்கோர்ஸ் எடிட்டிங்ல டேரக்டரோட இன்புட் நிறைய இருக்கும் பட் ஸ்டில் ஒரு அந்த ஒரு படம் வந்து ரொம்ப லென்த்தியான படம் தான் நியர்லி த்ரீ ஹவர்ஸ் நினைக்கிறேன் பட் அந்த லென்த் வந்து எங்கேயுமே ஃபீல் ஆகாம அழகா கட் பண்ணியிருந்தாரு ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுல அதனால எனக்கு விக்ரம் ஐ ஃபீல் டிசர்விங் ஃபார் பெஸ்ட் எடிட்டிங் என்னடா கேஜிஎஃப் டூ போனர்ஸ் தான் வந்தது ஆமா கேஜிஎஃப் டூ போனர்ஸ் தான் ஸோ அதில் வந்துட்டு அந்த ஒரு சேசிங் சீனை வந்துட்டு ஹானரபிள் மென்ஷனாகவே சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் 
அவங்கலாம் <laughs> பெஸ்ட் டைலாக் வந்து கேஜிஎஃப் கொடுக்கலாம் ஏன்னா என்னதான் அது ஒரு கன்னட ஆஃப் பிலிமா இருந்தாலும் தமிழ்லயும் அந்த அந்த டைலாக்ஸ் எல்லாமே ரெசனேட் ஆனிச்சு அது கஷ்டம் தெரியுமா ஒரு 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 படத்தை எடுத்துட்டு அது அதர் லாங்குவேஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அதே அளவு மாசா டைலாக் எழுதுறது நாட் ஈஸி ஏன்னா கொஞ்சம் இதா ஆனாலும் கிரிஞ்ச் ஆயிடும் இது வந்து எலிமெண்ட் வந்து அப்படியே அழகா மெயின்டைன் பண்ணிக்குவாங்க இல்ல அந்த ஒரு சீன்ல வந்து சொல்லுவது ஆமா சார் எங்களுக்கு தைரியம் இருந்தது இல்ல ஆனா ஒருத்தன் தலைய சீவனால அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல அந்த சாங் வரும் நீங்க மட்டும் அவன் குறுக்க போயிடாதீங்க சார் அப்படின்றது வந்து அது அப்புறம் அந்த கலாஷ்னிகா அப்படிங்கறது கேஜிஎஃப் ஒன்லயும் டைலாக் சூப்பர்பா இருக்கும் கேஜிஎஃப் டூலயும் டைலாக் சூப்பர் லைக் வெரி மெமரபிள் டைலாக் லைக் நான் யாரு நீ யாரு அப்படின்னா சிஇஓ ஆஃப் த கம்பெனி அப்படின்னு நீ யாரு ஐ எம் ஆல்சோ சிஇஓ ஆஃப் வாட் அப்படிங்கும் போது இந்தியா அப்படின்றது like everything is so memorable you can quote i would say uh, okay namu kudutha like kgf2 best dialogue adha panna mathiri illa endradala thu kudukku be re 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 illa nam list la poda marandidom but ana potala adu kudukala thappu illa seri so next enakku romba pudicha or category best comedy ஏன்னா காமெடி படம் வர்றதே இப்பெல்லாம் வந்துட்டு பயங்கர கிரிஞ்சா இருக்கு நல்லா இல்ல இருக்கிறது காமெடின்ற பேர்ல சிரிப்பு வர மாட்டேன் விமர்சனத்துக்குள்ளாச்சு லைக் நிறைய பேர் எதிர்த்தாங்க என்னென்ன பேசினாங்க பட் எல்லாத்தையும் மீறி இந்த படத்துல ஒரு நல்ல என்டர்டைனிங் இந்த படத்தை ஏண்டா எதிர்த்தாங்க எதிர்க்கல லைக் நிறைய விமர்சனம் வச்சிருந்தாங்க நிறைய எப்படி சொல்றது கிரிஞ்சியா இருந்துச்சுன்றாங்க பெண் பெண்ணியத்துக்கு வந்து எதிராக இருக்கு இந்த படம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அது ஈக்குவலா ரெண்டு சைட்லயும் அவன் அடிச்சிட்டான் It's not like, one, one, first half, all, the guy is supported by the guys, second half, all, the girls are supported by the guys. This side is on the side, the second half is on the side, the side is on the side. So, that's what I'm saying. What are you talking about? What are you talking about? Love today, love yes. tomorrow, love yesterday. And the mama is talking about a scene, I'm going to talk about it. Hahaha. அது செம்ம சீன் உண்மையா செம்ம சீன் நான் அந்த ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு நான் யோசிச்சேன் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு அந்த அடிச்சாம்பாரு சீனே வந்துட்டு செம்ம பண்ணியா இருந்துச்சு ஆனா அதை விட டபுள் மடங்கு நிறைய சீக்வன்சஸ் வந்துட்டு இந்த படத்துல ஃபனியா கொண்டு போயிருந்தாங்க போய் ஆகணும் ஆமா 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 நிறைய பேர் அந்த 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 சீன் வந்துட்டு உள்ள இழுத்துட்டு வந்துச்சு பட் The whole movie was hilarious. Mm-hmm. That scene was a lot of scenes in the movie. And what did you say to that guy? Finally, there was a guy in the movie. Now, it's a bar. What? Finally, there was a YouTube channel in the bar. I don't know. What character is that? The friend. The friend. Ah, okay. ஒரு <laughs> So, yeah. That's the 
இத சொல்லவே தேவை இல்ல நினைக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் சொல்லிடுவோம் பெஸ்ட் மியூசிக் அனிருத் விக்ரம் அண்ட் பீஸ்ட் அவ்வளவுதான் அதை பத்தி நாங்க என்ன சொல்றாங்க புரியுதா இது ஒரு ஊடாங்க இருக்கும் ஒரு பிரவுன் அந்த பிரவுனுக்கு மேல மூஞ்சிக்கு பதிலா அனிருத் மூஞ்சி இருக்கும் இது அப்படின்னு <laughs> 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 பாலாச்சு <laughs> 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 வாங்கி வேக வச்சு வீட்டுக்குறீன் <laughs> கறி <laughs> <laughs> மீனு அப்படியே வந்துட்டு கடல் கடல் படத்துக்கு யாரு பாட்டு போட்டா அங்க இருந்து பேஸ்ட் மியூசிக் டேரக்டர் அப்படின்ற மாதிரி போவாங்க அந்த மாதிரிதான் போயிட்டு இருக்காங்க புரியாது தெரியுமா பெஸ்ட் ஐகான் ஆஃப் தி யூத் அப்படின்னா என்ன அர்த்தமே எனக்கு புரியல எதுக்கு அவார்டு கொடுக்குறீங்க ஏன்னா தெரியாது சும்மா கொடுப்போம் அது மெடல் மாட்டிட்டு அப்படியே நடந்து போங்க எதுக்கு இப்ப ரேம்போ நான் அவார்டு ஃபங்க்ஷன் பாக்குறேனா இல்ல இது மாடல் ஃபங்க்ஷன் பாக்குறேனா எனக்கு டவுட் ஆகும் என்னடமோ நடக்கும்டா பெஸ்ட் ஸ்மைலி பெஸ்ட் ஹார்ட் ஸ்டாப்பர் என்னடா ஹார்ட் ஸ்டாப்பர் அவன் கொலகாரா என்னோ குடுக்கறாங்களா எனக்கு அப்படியே அப்படியே மண்டலாம் அப்படியே சூடாகுது பாக்குறது இல்ல இல்ல மின் அவார்ட் பங்கன்லாம் எப்படி இருக்கும் பெஸ்ட் மியூசிக் அதுக்கு நாலு கேட்டகரி கொடுப்பாங்க ஐயோ யாரா இருக்கும் ஓகே இந்த நாலு மீது செம்மையா இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் தோணும் இப்பெல்லாம் அதெல்லாம் இல்ல சும்மா ஒரு பெஸ்ட் போட்டு ஆ இவன் பேசிட்டோம் <laughs> 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 Best Actress of 2022. Yara Arko. Yes, dude. Oh, yeah. Ponin Selman yes. Lavanda. Yes. Aishwarya Raya. No. No. Uh, Love Today Lavanda and the hero in the name of the hero. No. No. Sardar Lavanda, Rashi Kannava. No. Vikram Lavanda. 
வீணாவா இல்ல அப்ப யாரு தான் கதிரவ கடவுள் வந்த நித்யாமேனன் கடவுள் எடுக்கிற நித்யாமேனன் வந்தாங்க வந்திருக்கா வந்திருக்கோம் இல்ல வந்தது இல்ல ஆனா வந்தா நல்லாவா இருக்கும் ஓகே திருச்சி ட்ரம்பலம் நித்யாமேனன் நீங்கள் கேட்க வேண்டியது Okay. Best actress, why Nita Menon? Did you actually agree with this? Yeah, I agree. In this part, the character is played by the character. And the character had a purpose. இந்த படத்துல ஹீரோட கேரக்டருக்கு ஈக்குவலா வெயிட் இருக்கிற கேரக்டர் தான் அவங்களோட கேரக்டர் இந்த படத்துல அவங்க இல்லனாக்கா விஜய் சொல்லி படங்கள்ல இருந்து ஹீரோயின விளையாட்டுனா என்ன நடக்கும் ஒண்ணும் இல்ல ஹீரோ என்ன பண்றானோ அதே தான் பண்ணிட்டு இருப்பா எக்ஸ்ட்ரா பேர்டுனா ஹீரோயின் இருக்கும் இந்த படத்துல அந்த ஹீரோயின் இல்லனாக்கா கதை ஒரு கட்டத்துக்கு மேல நகராது நல்லா யோசிச்சு பாரு இந்த படத்துல மூணு ஹீரோயின் இருக்காங்க மத்த ரெண்டு ஹீரோயினை என்னால இந்த கேரக்டர்ல நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல இந்த பிரியா பவன் கரு ராஷி கண்ணாவும் இந்த கேரக்டர்ல நடிச்சிருந்தா ஐயோ கடவுளி அப்படின்ற மாதிரி இருந்துரும் எனக்கு அவங்க ரெண்டு பத்தி பிடிக்கும் ஆனா ராஷி கண்ணா இந்த கேரக்டர் இவங்க தான் கரெக்டா புல் ஆஃப் பண்ணாங்க Mm, I'll, I'll, I'll like Nithya Menon. I <laughs> know. And she's very choosy. Like, she's very choosy. Like, she's very interesting characters. Like, she's very interesting characters. She's very interesting characters. She's very interesting characters. Like, she's very cool. And the quadriplegic character. That's very interesting. I think it's very deserving. Okay. Hmm. Okay, let's go. Let's go. பெஸ்ட் ஆக்டர் பெஸ்ட் ஆக்டர் இதுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுக்கும் வந்து நீங்க போன அது என்னது டாப் டென் மூவிஸா அந்த எபிசோட் நீங்க பார்க்கலாம் அதுல எத்தனாவது இடம் வாங்கிடுச்சு இந்த படம் இந்த படம் மூணாவது இடம் நினைக்கிறேன் ஓகே மூணாவது இடத்த வாங்கின படத்துல சிறப்பாக நடித்திருந்த இந்த ஆக்டருக்கு தான் வந்து இந்த அவார்டு நம்ம கொடுக்கலாம் இருக்கிறோம் திரும்பவே இந்த எபிசோடு கேட்டுட்டு இதோட கிளம்பி போகாம இல்லாம பழைய எபிசோட்ஸ் வருங்காலத்தில் வரக்கூடிய எபிசோட்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு கேட்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சின்ன ப்ரோமோ டே நீ இதமோ நான் நான் போடுற ப்ரோமோக்கு எல்லாத்துக்கும் நீ இமோ நான் உன்கிட்ட காசு சார்ஜ் பண்ற மாதிரி தான் செலுத்திக்கிறேன் ஒன்ஸ் அகெயின் உனக்கு என்ன தான் தெரிஞ்சிட்டேன் இல்ல இல்ல நல்லா இருக்கு நல்லா நல்ல ஹோஸ்ட் குட் கடைசி வரைக்கும் யாருன்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் தான் சொல்ல அடுத்த கேட்டகரிக்கு போகலாம் இந்த எபிசோட் முடியறதுக்கு சொல்ல மாட்டேன் ரிஷப் செட்டி நடித்தாரா காந்தாரா பத்தாராவில் நடித்த ரிஷப் செட்டி நானே ஓகே இந்த இந்த அவார்டு ஏன் இவர்கிட்ட கொடுக்குறோம்னா இந்த அவார்டு வந்து ரெண்டரை கிலோ வெயிட் உள்ள அவார்டு கஷ்டப்பட்டு தூக்கி அவர் கையில் கொடுக்குறோம் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இந்த படத்துல அந்த கதை ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கதை பட் சொதப்பலான ஆக்டிங் இருந்தால் 
பட ஃப்ளாப் கரெக்ட் அந்த கேரக்டர் இவர் வந்துட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் தான் நடிக்கணும் தான் அப்படின்னு வந்துட்டு ஆரம்பத்துல படம் டைரக்ட் பண்ற டைம்ல இருந்தே அவருக்கு ஒரு ஆசையா சோ இந்த கேரக்டர் வந்து கரெக்டா அமைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு இவரு இவராவே இவரே நடிச்சிருந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடிச்சிருக்கிறாரு கரெக்டா கதையை சூஸ் பண்ண கரெக்டான கேரக்டர் அவர் எடுத்து அதுக்கு அழகாவும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருந்ததுனால பெஸ்ட் ஆக்டர் அவார்டு வந்துட்டு அவர்கிட்ட கொடுக்குறோம் அவர் இன்னைக்கு வர முடியாத காரணத்தினால அந்த அவார்டை பத்திக்கு நாங்களே வச்சுக்கிறோம் இல்ல இன்னொரு மேஜர் ரீசன் ரீசன் என்னன்னா அந்த கேரக்டர்ல அந்த ரிஷப் செட்டி வந்துட்டு அந்த ஒரு ஊர்காரனா நடிச்சிருந்தது வந்துட்டு அவரோட ஓன் லுக் இருப்பாரு பட் அந்த ஷேஃப் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு டெமி காட் கேரக்டர்ல வருவார்ல அந்த டெமி காட் பேர் என்ன பஞ்சுரி அந்த கேரக்டர்ல வரும்போது லைக் அது அவரு தானே கண்டுபிடிக்க முடியாது அவ்வளவு தத்ரூபமா அது வேற ஒரு வேற ஒரு ஆள் தான் அப்படின்னு நம்புற அளவுக்கு இருக்கும் அது ஆமா இஃப் தட் டசன் சி இட்ஸ் டிசர்விங் அவார்ட் ஐ டோன் நோ வாட் இஸ் சீரியஸ்லி அண்ட் விக்ரம் படத்துக்காக கமலுக்கு கண்டிப்பா கொடுக்க முடியாது பிகாஸ் ஐ ஐ டோன் திங் விக்ரம் இஸ் லைக் வெரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்ட் ஃபிலிம்லா இல்ல அது கமல் டைமே அதுல ரொம்ப இல்லையா ம் and uh, even ponniyan selvan liyo and all ellaru konju konju da vandirupanga perusa performance pandra alavukku illa close second kudukona na pradeep ranganathan kudukalam love story ad enna de love to take hmm uh, but yeah kantara da best option la okay okay so idukaprama namba nammudaiya interesting segment ku la poorrom adhavadhu engalodaiya engalodaiya varalaatri serpu mikka Marana Mokka Movie Awards continues. Second year. This is not a thrilling thing. You can see it. Best actor. Best actor. Killer. I'm going to go. Okay. Best actor. Best actor. Best actor. Best actor. Marana Mokka actor. உண்மையா <laughs> 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 உண்மையா வந்துட்டு ரொம்ப செலவு பண்ணிருக்காங்க மனுஷன் பல கோடி செலவு பண்ணிருக்காங்க நீங்க அவரு மேல போட்டோ இல்ல இல்ல அவரு போட்டிருக்கிற மாதிரியோ இல்ல இந்த ஹீரோஸ் போட்டிருக்கிற மாதிரியோ நீங்க பாக்காம அந்த அவங்க அவங்களை தனியா பிரிச்சு எடுத்து அந்த காஸ்டியூம் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எஸ் இந்த காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னாக்கா நீங்க சரவணா ஸ்டோர்ஸ் பண்ணீங்கனாக்கா உங்களுக்கு அங்க கிடைக்கும் பாட்காஸ்ட் இஸ் ஸ்பான்சர் பை சரவணா ஸ்டோர் ஓகே ஏன் ஆடி பாஸ் வந்து ஆடி சொல்ல படிக்க போயிட்டு வந்தா தேவ இல்ல நே ஏன் அவர் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கரெக்டர் அப்படிங்கிறதுக்கு ரீசன் தேவே இல்ல அதுக்கு முன்ன ஒரு பாட்காஸ்ட் செஞ்சு போட்டாச்சு அந்த வள்ளி மேதன்னே ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ட்ரஸும் இந்த படத்துல உள்ளவங்க தான் அதாவது லெஜெண்ட் ஹீரோயின் எந்த ஹீரோயின் செகண்ட் ஹீரோயின் அந்த ஹீரோயின் யாரு தெரியாது அந்த நீங்க அந்த பாட்டு பாக்கலாம் யானைக்குள்ள பானை இல்ல பானைக்குள்ள பூனை இல்ல பூனைக்குள்ள மாமை இல்ல மாமா ஒன்னும் ராமை இல்ல அந்த பாட்டுக்கு வந்துட்டு ஆடி இருப்பாங்க அவங்க தான் அந்த ஹீரோயின் ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோயின் ஏன் சொல்றோம்னா அந்த மொதல் ஹீரோயின் வச்சு கொஞ்சம் மன்னிச்சிடலாம் நடிக்க ட்ரை ஆச்சும் மன்னிச்சு இந்த ஹீரோயின் அண்ணாச்சு கடையில சட்ட என்ன வேலைன்னு கேட்கற அளவுக்கு கூட நடிக்கலடா பஸ்டா இருந்துச்சு ஹீரோயினே கிடைக்கலையாடா அப்படின்ற மாதிரி இது வந்து சில பேர் கொஞ்சம் அதிர்ச்சிகரமான ஒரு நியூஸா இருக்கலாம் என்னது படத்துல ரெண்டு ஹீரோயின் அப்படின்னு ஆமாங்க இவரோட காதலித்து இவர் காதலித்து கல்யாணம் செய்யறது ஒரு ஹீரோயின் 
அதுக்கப்புறம் வந்து இவரை பழி வாங்க வர்றது வில்லி அவங்க ரெண்டாவது ஹீரோயின் வேற வேற ஆள் தான் பார்க்கதான் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாதீங்க இது யாரு என்ன கதை எதுவுமே தெரியாது இந்த படத்தை பார்த்தீங்க சரி லெஜெண்ட் படம் பாத்துட்டு போதா நீங்க ஐ எம் லெஜெண்ட் பாத்துட்டு போயிருக்கலாம் ரொம்ப சிறப்பான படம் நல்லா இருக்கும் என்ன மாதிரி டைட்டில் அது எங்க கொண்டு வந்து வச்சிருக்காங்க ஒரே காரணம் பல காரணங்களுக்கு பட் ரொம்ப மெயினான காரணம் தான் அந்த பாட்டல் கார்டு காமெடி அவ்வளவு நல்லா இருந்துச்சா எனக்கு அந்த பாட்டில் கார்டு காமெடி கொஞ்சம் ஓகேவா தான் இருந்துச்சு அந்த படத்துல அந்த கையை கிழிச்சிட்டு ரத்தம் ஒண்ணுதான் ஐயையா வண்ணாயா வண்ணாயா வண்ணையா ஐயையா வண்ணையா அதை விட இது எவ்வளவு நல்லா தான் இருந்துச்சு இல்ல அது ஆக்சுவலி அந்த படத்துல இருந்த இருந்த காமெடிஸ்ல அந்த கான்செப்ட் நல்ல கான்செப்ட் பட் அதை மில்க் பண்றேன்ற மாதிரி ரொம்ப நீட்டா இழுத்து கொண்டு போயிட்டாங்க இது கூட இது அது ஷார்ட்டா இருந்துச்சுனாக்கா ஓகே அப்படின்னு நிகழ் பண்ற அளவுக்காச்சும் வந்திருக்கோம் தேவையில்லாத <laughs> 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 தெரியும் <laughs> சரி இவனுக்கு ஏன் தெரிஞ்சிருக்கணும் யாருக்கு டேய் இவனுக்கு ஹீரோ அவன் டீச்சர்ரா டேய் டீச்சர்னா பாட்டில் கார்டு தெரிஞ்சிருக்கணும் நான் கூட தான் டிகிரி வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன் நீ சொல்லி தான் பாட்டில் கார்டு சொரக்கான நீ இப்பயே தெரியுது एक्चुअली எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் தெரியும் அந்த காட் மக்கா என்னது இது இது ஒரு மாதிரியா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அதுல நிறைய ஸ்னேக் காட் இருக்கு ஸ்னேக் காட் மக்கா பொடலங்க முக்காசு <laughs> இதெல்லாம் ஒரு கா ஒரு பிரச்சனையா அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இருக்கும் இப்போ கவுண்ட் மணி எல்லாம் என்ன செஞ்சிருப்பாரு ஏன்டா அதே இந்த மூஞ்சை வச்சுக்கிட்டு அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாரு அந்த மூஞ்சை வச்சுக்கிறதெல்லாம் ஒரு குத்தமாடா ஆமா அதுவும் கரெக்டு தான் ஹம் சரி அடுத்த கேட்டகரி ஃபர்ஸ்ட் மரண மொக்க வில்லன் வேற கான்டெஸ்ட் இல்லடா இவனுங்க ரெண்டு பேர் தான் ஏன்னா இந்த படத்துக்கு இன்னொரு நல்ல எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு அண்ட் ஹீரோட பில்டப் அண்ட் ஹீரோட ஆக்ஷன்ஸே வந்து படத்துல வந்துட்டு கொஞ்சம் ஓகேவா இருக்கும் அது கொஞ்சம் கூட இணையாக இல்லாம அந்த லெவல்ல இல்லாம ரொம்ப சிறுபுலத்தனமா இருந்தது இந்த ரெண்டு வில்லன்களுடைய செயல்பாடுகள் சார் வாழ் வெளியே தெரியுது உள்ள எடுத்து விட்டுங்க போன எபிசோட பத்தி நான் பேசட்டா நிரூபிச்சிருக்கேன் 
Puta, brothers. <laughs> Bye, brothers. அதாவது குள்ளம ஒரு அண்ணன் இருப்பாரு அவருக்கு வந்து நோலா வளர்ந்த ஒரு தம்பி இருப்பாரு சின்ன வயசுல அவங்க ரெண்டு பேரும் தங்களை வந்து ஓமார் பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க வளர்ந்த பிறகு ஓமார் பாய்ஸ் அப்படின்னு ஆயிட்டாங்க இல்ல ரெண்டு பேரும் அந்த டைலாக் பேசுறாரா தம்மா தூ டேக்கர் தான் இந்த அத்தா பெரிய விஜய் தலையில அடிச்சு அனுப்புறானா இல்ல அவங்க அவரோட உருவத்தை கேலி செய்யணும்ன்றது என்ன கிடையாது வில்லன்னு சொல்லிக்கிற அளவுக்கு அந்த படத்துல அவங்க ரெண்டு பேருமே எதுவுமே செய்யல இல்ல நான் உருவத்தை தான் கேலி பண்றேன் எதுக்கு அந்த வில்லன் என்னடா திரை டீ பிடிக்கும் நீங்க பாட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இவ்வளவு பெல்ட்ல கட்டி அது லக்கேஜ் மாதிரி தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இல்ல அது வந்துட்டு அவர் ஆமைகளை வெடிக்கிறாரா இல்ல அது படத்தையே வச்சு செஞ்சுட்டாங்க நல்ல வேலை படம் ஊத்திக்கிச்சு சரி ஆனா உண்மையா அந்த உள்ள இருந்த வில்லனும் வில்லனாச்சும் ஏதாவது அவன் சக்திக்கு ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சான் வெளியே இருந்த இவ்வளோ பிளான் பண்ணி இவ்வளவு அரிசியா பண்ணி உன்னை வெளியே கூட்டு வந்ததுக்கு பண்ண நீனு சார் அவன் இங்கதான் வந்துகிட்டு இருக்கான்றாங்க அவன் வந்தா நான் பை பண்ணுமா அவனுக்கு சார் அவன் வந்துட்டான் அதே ஓடுதான் என்ன தூக்கிட்டு போங்கடா ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒரு ஹேண்ட் டு ஹேண்ட் காம்பேட் இருக்காது எவனையும் கொள்ள இருக்க மாட்டாங்க ஒன்றுமே இருக்காது திரும்ப அந்த படத்துல நல்லா யோசிச்சு பாருங்களா இல்ல ஹீஸ் திரைஸ் நாட் மசல் நல்ல பிரெயின் என்ன பண்ணாரு நான் தான் அடிப்பேன் போன வருஷம் வந்ததுலயே ஆக கேவலமா பெஸ்ட் மரண மொக்க டைரக்ஷன் வந்து ராங்கி சரி அந்த படத்தோட டைரக்டர் வந்து சரவணன் அதுக்கு முன்னாடி எங்கேயும் எப்போதும் இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல படங்கள்லாம் ரசிக்கிற விதத்துல இல்ல பாட்டு ரசிக்கிற விதத்துல இல்ல இந்த படத்துல காமெடி இருந்துதானே தெரில அந்த படத்துல லாஜிக் ஸ்கிரீன் பிளே ஸ்டாரி எதுவுமே நல்லா இல்ல அப்படிங்கறதுனாலதான் டைரக்ஷன் டோட்டலி அவுட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு எனக்கு தோணுது இல்ல படத்துல அவங்க பெமினிசம் பேசியிருந்தாங்களா அப்படி நல்லா இல்ல எது பெமினிசம் எல்லா பொண்ணுங்களையும் வர வச்சு கட்டி பிடிச்சு கண்டுபிடிக்கிறதா நீ கண்டுபிடிக்கவே வேணாம் அததான் வந்துட்டு வசூல் ரஜல கட்டுப்படி வைத்தியம் செஞ்சிருந்தாங்க அது நல்லா இருந்துச்சு பாத்தீங்க தெரிஞ்சிச்சு அவ ஆம்பளைங்க மூத்திர போனோம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கிரிஞ்சா டைலாக் பேசும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படம் பயங்கரமா அடிவாங்கோயின் அண்ணன் பொண்ணு பொண்ணு வந்துட்டு அந்த தீவிரவாதி லவ் பண்ணுவான் பட் அவன் செத்து போயிட்டான்றப்ப குலுங்கி குழு குலுங்கி குலுங்கி அழுவுறது வந்துட்டு திரிஷா அவங்களுக்கு அவன் மேல ஒரு ஈர்ப்பு அதெல்லாம் வந்திருக்கும் இல்லையா அது அவங்க சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க பச்சையா பட் லைட்டா காட்டியிருப்பாங்க அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க தெரியும் 
அவன் பச்ச குழந்தை கட்சி அவன் சின்ன பையன் அதான் எப்பயே வந்துருக்கு வந்துச்சு நீ இப்பதான் புரிஞ்சிச்சு தெரிஞ்சு இந்த 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 வருஷம் அந்த படத்திலேயே மகா மகா சுத்தமான படம் இந்த லெஜண்ட் தான் எல்லாத்திலயும் வந்து தொலைஞ்சிருக்கிறாது எனக்கு <laughs> 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 பாட்டு <laughs> 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 பேச்சுவழக்குல அது மாதிரி சொல்லுவாங்க துணிஞ்சிட்டு <laughs> 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 என்ன <laughs> பாட்டு <laughs> 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 ஹலோ ஹலோ ஆ வளங்குதா ஆ வளங்குது வளங்குது இல்ல மேல ஏற எல்லாம் எல்லாம் தீர பாடாதம்பே வேற அப்புறம் சூர்யா முருகனாலா வருவாரு அதெல்லாம் அந்த பாட்டலாம் பா ஐயோ டேய் தூ பூவார் மாக்கி இங்க பாரு சூர்யா இஸ் தமிழ் சினிமால குட் லுக்கிங் ஆக்டர்ஸ்ல குறிப்பிடத்தக்க வேண்டிய ஒரு ஆள் தரமா முருகன் வேஷம் போடுறன்னு சொல்லி பிரிஞ்சு பண்ணி என் கண்கள் ஆசை தொத்தி கழுவணுமான்ற என்ன மாதிரி எல்லாம் வந்துருச்சு ஹலோ இருக்கே இல்லையாடா நவனிதன் என்னாச்சு உங்களோட ரெக்கார்டிங் எப்படி ஆகுது இல்ல முடியல என்னாலே முடியலடா மேல இருக்கிறதெல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா ஒரு மன மன நிறைவோட அனௌன்ஸ் பண்ண தருமா கீழே போக 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 எனக்கு அப்படி கட்டுப்பாவது அந்த படம் அதுல இருக்கிற அந்த கேட்டகரிஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது எரிச்சலா இருக்கு டே நான் சொல்றேன் நான் சொல்றேன் அதுக்கு முந்தின வருஷம் தான் நான் அந்த மனசன் விஸ்வாசம்ன்ற படத்துக்கு நேஷனல் அவார்டு எல்லாம் வாங்கினாரு விஸ்வாசத்துக்கு ஏன் நேஷனல் அவார்டு கொடுக்குறாங்கன்னு எல்லாம் கேட்காதீங்க அதுல கண்ணான கண்ணி சாங் நல்லா தான் இருந்துச்சு குன்றுவேன் இத்தனைக்கும் அந்த பிஜிஎம் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஹீரோட இன்ட்ரோ பிஜிஎம் கூட மாசா தான் இருந்துச்சு எங்களுக்கு அது மாச தான் மாஸ் சொல்லு 
எதற்கும் துணிந்தவில்லை எந்த பாட்டுக்கு நீ வந்துட்டு மோசமா இருக்குன்னு சொல்லி இது கொடுத்த பாட்டு <laughs> 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 அதுல வாடம் தப்பிட்டு இவர் நான் ரெடி தான் வரவான்றது அந்த எதிர்பார்ப்பை சொல்றேன் இது ஒரு எடிட்டாவே போடலாம் லிட்ரலி வாமிட்டட் பிளட் கரும அடுத்தது நம்ம வந்துட்டு சில முக்கியமான காசு மிச்சம் நடிச்சவங்களுக்கு நேரம் மிச்சமா இருக்கும் பார்த்த நம்மளுக்கு நிம்மதி மிச்சமா இருந்திருக்கும் இது எல்லாத்தையும் நடிச்ச ஒரு யானி அது என்ன படம் அதாவது தனுசு ஒரு படம் நல்ல படமா நடிக்கிறாரு அது கேவலமான ஒரு படம் நடிப்பாரு அது ஒரு நல்ல படம் நடிப்பாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு கேவலமான படம் நடிப்பாரு அது ஏன் எனக்கும் புரிய மாட்டேது அது வேண்டுதல் கண்ணு படம் இருக்கிறதுக்காக அதுவும் அந்த துருவங்கள் பதினாறுன்னு ஒரு நல்ல படம் தான் எடுத்தான் அந்த டேரக்டர் அதுக்கப்புறம் அந்த எந்த படமும் நல்லா இல்ல அது என்ன படம் அது அந்த அது என்னமோ ஒருத்தன் வருவானே அந்த கடைசியில வருதுவா <laughs> 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 அதுவும் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 totally waste la and padam seriously seriously romba mosama irundhuchu padam ah and padam one kaga na pena vertu kutti sanda podra apdindradhu vandute en therinjadhu neenga vandu john wick vandu imitate panna try pandreenga but adu work aagala please vittirunga illa ra pena vandu or aayidham apdindhu vandu enna tha solluvaanga na எழுத்து ஒரு ஆயுதம் அப்படின்னு சொல்றாங்க வாயில திணிக்கிறது கண்ணை நோண்டது இந்த மாதிரிலாம் உனக்காக விடுறமச்சா கொலப்படி கோவிந்தன் இந்த அவார்டு போன வருஷம் வந்ததுலயே நம்மள போட்டு குழப்பி அப்படியே கோடு கோடு எல்லாம் வச்சு நம்மள அப்படியே மைண்ட் பஸ்டா வச்ச படம் அதுக்கு முந்தின வருஷம் பாத்தீங்கன்னா கேட்டகிரியில வந்து நான் அது என்னது நெஞ்சம் மறப்பது போன வருஷம் வந்து குழப்பி என்ன படம் எவ்வளவு என்னதான் 
இது ஜீனியஸ் எது கேட்டாலும் இதமே தமிழ் திச்சன் ஜீனியஸ் அப்படியே தெரியுங்களா முட்டம்பா வந்து அப்படியே இறுக்கி டாய்லெட் போக முடியும் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் எங்க இருக்கு நமக்கும் தெரியாது அவனுங்களுக்கு தெரியாது சில இடத்துல நான் யாரு நான் மதியா இல்ல அந்த இன்னொரு பேர் என்ன கதிரா இல்ல மதியா அப்படின்ற பேர் அவனுங்களே குழந்தை போற அளவுக்கு இருக்கும் எனக்கு தெரியுமா தோணுச்சே ஐயோ இப்ப நம்ம இந்த படம் புடிச்சிருக்குன்னு சொன்னா அந்த வடிவேல இந்த பையனை புடிச்சு வச்சு வசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நீ என்ன சொல்லுவியோ எனக்கு தோணுச்சு ஆனா எனக்கு ஓகே எனக்கு இந்த படம் ஓகேவா தான் இருந்துச்சு வெளியாங்க <laughs> அதுதான் வந்து படத்தோட ரொம்ப ஹைலைட்டான ஒரு கேர ஒரு 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 சீனு ஆமா பட் தட் தட் வாஸ் பெர்ஃபெக்ட்லி டன் இம்ப்ரெசிவ் நான் ஒத்துக்கிறேன் பட் ஆமா நெசசரி அந்த அந்நியன்ல இருந்த அந்த சீன் வந்துட்டு அந்த மாத்தி மாத்தி பேசுறது தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல பிரகாஷ் ராஜுக்கு ஒரு குழப்பத்தை கொடுத்து அப்பதான் வந்து பிரகாஷ் ராஜுக்கு இப்ப இப்படி பட்டவன்ற ஒரு விஷயமே தெரிய வரும் இன்ஃபேக்ட் அதை வச்சுதான் ப்ரூஃபா காமிச்சு அவனை அந்த கேஸ்ல இருந்து மென்டல் பேஷன் அப்படின்ட்டு மென்டல் வார்டுக்கு அனுப்புவாங்க எஸ் சோ அந்த சீனு அந்த இடத்துல வச்சது அது ஒரு குரூஷலான ஒரு விஷயம் இந்த படத்துல அந்த சீன் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்து அது கதைக்கு என்ன பங்கு வகை கொடுத்திரு பங்கு வகிச்சு இருந்துச்சு இல்ல நீ அஷ்டால போயிட்டு ஒரு இருப்பாங்களா திடீர்னு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அவரு மைண்ட்ல என்னென்னமோ நடக்கும் புயல் எல்லாம் அட்டிக்கும் எரிமலை எல்லாம் வெட்டிக்கும் அப்படின்னு என்னமோ கல்லு வந்து அடிக்குமே அதெல்லாம் எதுக்கு அவ்வளவு செலவு பண்ணி நீங்க வச்சீங்க எனக்கு புரியவே இல்ல கேவலமா இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த படத்துல எதுக்கு அத்தனை மாறுது விஷயம் ஆமா தேவையே இல்லதான் சும்மா ஒரு மாஸ்க் போட்டே போய் கொலை பண்ணிடலாமே இருக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு மாறு வசம் போட்டு போய் கொலை பண்றான் டேய் என்னை நல்லா யோசி அந்த புல்லட்டை சுட்டு அது ரிக்கஷேட் பண்ணி போய் ஒருத்தனை கொல்ல போகுதுன்னா இவன் எதுக்கு மாறு வசத்துல போனோம் இவன் அவன் வசத்துலயே போய் சுட்டாலும் எவனுக்கும் தெரியாது அவன் தான் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டானா வேற ஒரு கண்ணை வச்சு ஆமா ஃபர்ஸ்ட் அவன் மாறு வசம் போட்டது எனக்கு புரியுது அவன் அந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்காக ஒரு ஆள் மாதிரி மாறு வசத்துல வரான்றது ஓகே ஓகே அக்செப்டபிள் பட் அதுக்கப்புறமா ஏன் இவன் இவ்வளவு மாறுவேசம் போட்டு இப்ப எதுக்கு அவன் சைனீஸா வரணும் எனக்கு புரியல இவன் கொலை பண்ணா வந்து ட்ரேஸ் பண்ண முடியாதபடிதான் வந்துட்டு இருக்கணும்ன்றதுக்காக அதெல்லாம் பண்ணிருக்கேன் சொல்லி விட்டு கொடுக்கலாம் ஆனா ட்ரேஸ் பண்ணாங்களா இல்லையா பண்ணிட்டாங்க அப்ப என்ன என்ன மண்ணுக்கு நீங்க அதெல்லாம் பண்ணீங்க இதுல அவன் படுறதெல்லாம் ஜீனியஸ்ன்னு போ ஓடையறது துதி பாடுறதுக்கு ஒரு பொண்ணு வேற அவ்வளவு பண்ணி அவன் தப்பிச்சானா இல்ல அப்ப எது இல்ல அது என்னன்னா தே வாண்ட் டு டூ எவ்ரி திங் இது இது ஒரு கிரீட் மாதிரிதான் எனக்கு தெரியுது நான் எவ்வளவு பெரிய ஸ்மார்ட் நான் காட்டுறேன் அப்படின்னு டைரக்டர் பண்ண மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு லைக் என்னென்ன எலிமெண்ட் ஒரு படத்துல வைக்க முடியுமோ எல்லாத்தையும் நான் வைக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் ஹேவிங் இட் இப்போ விக்ரம்க்கு வந்து நிறைய கெட்டப் போடுறோம் 
ஏன் போடுவான் அவன் வந்துட்டு அசாசின் அதனால அவன் கெட்ட போட்டு போட்டு போய் கொலை பண்றான் அவன் விக்ரம் வந்து ரொம்ப ஸ்மார்டானவன் நான் காட்டுறேன் ஏன் ஏன்னா அவர் மேத்தமேட்டிக்கல் ஜீனியஸ் மேத்ஸ் வச்சு அவன் கொலை பண்றான் ஏய் அவன் மாறு வேஷம் போட்டு போய் கொலை பண்றான்னா அப்படி வை மேத்தமேட்டிக்ஸ் வச்சு கொலை பண்றான்னா இப்படி வை ரெண்டையும் வைக்கும் போது தான் அது கொலை பிடிக்கும் சரி மாறு வேஷம் போட்டு போய் கொலை பண்றான் போலீஸ் இவனை துரத்தி கண்டுபிடிக்க போறாங்களா இல்லையாங்கிறதா கதையானா இல்ல அது கதை இல்ல சரி இவனுக்கு இன்னொருத்த வந்துட்டு இவனை காட்டி கொடுக்க ட்ரை பண்றான் இப்ப அந்த காட்டி கொடுக்கறவன் யாரு அவன் இவனை ஏன் பழி வாங்குறான்னா அது கதை இல்ல இல்ல இதுக்கு இடையில இன்னொரு வில்லன் இருக்கான் அவன் இந்த கொலையெல்லாம் பண்ண சொல்றான் அவன் இவனை கொலை பண்ண போறான் இவன் மாற்றான் ஐயையோ இதுதான் கதையானா அதுவும் இல்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏற்கனவே ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணாங்க அந்த பொண்ணு செத்து போச்சு அதுக்காக இவன் பழி வாங்குறான்னா அது கதை இல்ல இது எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் சார் கதை நான் எல்லாத்தையும் ஒரு கலவை ஆக்கி நான் எவ்வளவு ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் நான் ஒரு டைரக்ஷனல் ஜீனியஸ் அப்படின்னு நான் உங்களை காட்டுறேன் It's like they want to have everything. Vikram Gandhi Maru or performance scene Vekkino Apdhingarudhu Kaga Thinichiru Kira Maru Tharukhe. Yes, that scene was good. But as you said, it's totally unnecessary. No. In the past, one mathematician is going to be able to tell you about it. Hmm. That's why SVK is going to be able to tell you about it. Why? Why? He's going to be able to tell you about it in pre-production. He's going to be able to tell you about it in story discussion. He's going to be able to tell you about it. வச்சிருக்கோம் <laughs> 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 வெடிக்க வச்சு அந்த ரஷ்யால அந்த பிரதமர் அந்த பிரமுகர் கொள்வான் அதுக்கு எதுக்கு நீ மாறு வசம் போடணும் தேவையில்லை ஓகேவா ஆனா மாறு வசம் போட்டு வருவான் ஆனா அந்த கூட்டத்துல இவனதான் தேடுவாங்க போட்டோ வச்சுக்கிட்டு அந்த பசார்ல தேடுவாங்க திரும்ப ஒரு மார்க்கெட்ல இவன் கொடையை வச்சு மறைச்சுக்கிட்டு போவான மாறு வசம் போடணும் அந்த மாதிரி வந்த இங்க வந்து நார்மல் லுக்ல வருவான் இல்ல இப்ப இங்கதான் நீ மாறு வசத்துல வரணும் இதுதான் இது நான் கேக்குறதுக்கு சரியா இல்லையா ஆமா ஒரு விஷயம் இந்த படத்தை நான் எடிட் பண்ணிருந்தேன்னா கட் பண்ணி தூக்கி வீசி இருந்தா அந்த ஹீரோயின் போர்ஷன் தான் ரெண்டு ஹீரோயின் போர்ஷனும் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்ல அந்த ரெண்டு செகண்ட் ஹீரோயின் போர்ஷன் கூட ஓகே அந்த மிருனாலினி போர்ஷன் கூட அது கொஞ்சம் நெசசரி தான் அந்த கதைக்கு வருதுவிட்டாயா <laughs> 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 இதுவும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கேட்டகரி தான் மர்ம ஹிட் மண்டையில கொட்டு இது ஏன் ஹிட் ஆனிச்சு எதுக்கு ஹிட் ஆனிச்சு ஏன் இந்த அளவுக்கு சிவகார்த்திகேயனோட வாழ்க்கை வரலாற்றிலேயே மிக மிகப்பெரிய ஹிட்னா இந்த படம் தான் சொல்றாங்க சத்தியமா எனக்கு புரியல மரண ஃபிளாப் ஆகி மரண முக்கியல் அடி வாங்க வேண்டிய படம் தான் ஆனா தப்பிச்சிருச்சு இந்த படத்துல வந்த ஒரு காமெடி படம் தான் லவ் டுடே மாதிரி ஏதாவது ஒரு காமெடி சீன் ஞாபகம் இருக்கணும் சிரிப்பு வர்ற மாதிரி இதுல எனக்கு ஒரு காமெடி சீன் ஞாபகம் வரலடா சிறுப்பு வர மாதிரி வர்றதெல்லாம் எனக்கு அந்த ஜலம்புல ஜங்கு சாங் மட்டும் தான் மைண்ட்ல இருக்கு இந்த படத்தை யோசிச்சா சமுத்திர கணி தேட்டர்ல உட்காந்து கை தட்டுறேன் மீம் ஞாபகம் இருக்கா எதுவுமே ஞாபகம் இல்ல நான் இப்ப ஒண்ணு சொல்றேன் இந்த படத்தோட வில்லன் வந்து எஸ் ஜே சூர்யா தானே கடைசியில் அந்தாலும் வில்லனே இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க ஏன் எதற்கு எதற்காக அவனுக்கும் புரியாது Okay. 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 Okay.
அப்புறம் வில்லன் இப்போ ஓகே படத்துல வந்து ஸ்ரீசூர்யா தான் வில்லன் அப்ப அவரும் வில்லன் இல்லை அப்ப யாரும் வில்லை சிவகாத்திரியம் தான் வில்லன் நீ சொல்லு சொல்லுமா உன் குரூப்ல உனக்கு தெரிஞ்ச உங்க யாருமே கிரிஞ்சியா இல்லைனாக்கா நீ தான் அந்த கிரிஞ்சி பர்சன் அந்த மாதிரிதான் இவர் சொல்ற சொன்ன இங்க யாருமே வில்லன் இல்லை அவன் தான் வில்லன் ஓ அதனாலதான் அவன் பேரு டானா ஒரு <laughs> 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 பேசுவான் <laughs> 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 அதை வச்சு லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பொண்ணுகிட்ட இவன் லவ் சொல்ல போற டைம் பார்த்து ஒரு ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் நடக்கும் ஏன்னு தெரியாம ஒரு அப்பாவை கொண்டு வந்து என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணி வச்சிருவாங்க கடைசியா இந்த என்கேஜ்மெண்ட் வேணாம் அப்படின்ட்டு கிளைமேக்ஸ்ல ஓடி வரும் அப்பயே வேணாம்னு சொல்லி அப்பயே சேர்ந்துருந்தா நம்ம இந்த மாதிரி ஜெனரிக்கா ஒரு சில கதைகள் இருக்கு அப்பா செத்துட்டான ரிவெஞ்ச் இருக்கு அம்மா செத்துட்டான ரிவெஞ்ச் இருக்கிறது இது பத்தி கேட்டுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஜெனரிக் குப்பைகள் வந்துட்டு வருஷ வருஷம் வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த எதற்கும் துணிந்தவனும் அந்த அந்த ஜெனரிக்ல வரும் இந்த காப்பாத்துறது பொண்ணுங்களை வந்துட்டு யாராச்சும் அபியூஸ் பண்ணுவாங்க இவன் ஹீரோ வந்துட்டு போய் தடுத்து காப்பாத்துறது இல்லை ஒரு பொலிட்டிஷியன் அந்த ஏரியால ஏதாவது பிள்ளைகள் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் ஹீரோ போயிட்டு ரவுடிய காப்பாத்துறது சரி ரவுடிய காப்பாத்துறது போல அந்த மக்களை காப்பாத்துறது அந்த மாதிரி போன வருஷம் வந்து ஜெனரிக் சட்டிப்பான என்ன யானை ஆக்சுவலி இந்த படம் நான் பார்க்கல ஸோ நீங்க சொல்லு ம் இது வந்து என் ஏன் ஜெனரிக்னா ஹரி எடுத்த எல்லா படத்தையும் அப்படி புழிஞ்சு சக்கையாக்கி அந்த சக்கையை உங்களுக்கு படமா கொடுத்தா அதான் யானை எப்பயும் போல ஊர்லயே பெரிய ஃபேமிலி எப்பயும் போல அந்த ஃபேமிலியில வந்துட்டு இந்த ஹீரோ பிடிக்காது ஆனா அந்த ஹீரோ வந்துட்டு துடிப்பான ஒரு இளைஞனா இருப்பாரு ஸ்மார்ட்டா இருப்பாரு அவரு எவனை பார்த்தாலும் ஓங்கி அடிச்சுட்டு ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தூக்கி வீசிட்டு தான் பஞ்சு டைலாகே பேசுவாரு கையில கத்திரி வச்சிருக்கிறவனால பயப்படுவான் சிகரெட் வச்சிருக்கிறவனால பயப்படணும் என்னடா டைலாக் இதெல்லாம் புரியல அதாவது ஹீரோவை அடிக்கிறதுக்கு கத்தியோட வருவாங்க கத்திய பார்த்து கத்தியால அப்படின்னு கேட்பான் வில்ல ஒன்னே ஹீரோ அருண் விஜய் ஏ கையில கத்தி வச்சிருக்கிறவனால பயந்துட்டான் அர்த்தம் சிகரெட்டை வச்சிருக்கிறவனால பயந்தான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் டே அவன் கையில கத்தி வச்சிருக்கிறவன் பயப்படணும் என்ன பேசுற புரியல எனக்கு <laughs> 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 இல்ல இது கேட்டும் புரியாத நான் முட்டாளா இல்ல அதை எழுதணும் முட்டாளா அதாவது அதே மாதிரி அவன் குடும்பத்துல ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் எப்பயும் அவன் அந்த குடும்பத்தை பிடிக்காத சில வில்லன்கள் இருப்பாங்க எப்பி மாதிரி கடைசியில் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனையா சால்வ் பண்ணி வில்லனை போட்டு தள்ளிட்டு படத்தை முடிச்சிருவாங்க இது எல்லா எல்லா ஹரி படத்துலையும் அந்த போலீஸ் படங்களை தவிர மற்ற ஹரி எடுத்த வேங்கை அப்புறம் வேல் இந்த இந்த திரைப்படங்களுடைய டிகாக்ஷன் காஃபி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கிற அந்த அந்த டீ எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கிற அந்த டிகாக்ஷன் தான் இது மிகச்சிறப்பு வரும்ிருப்பு <laughs> 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 <laughs>
கடைசி திரைப்படம் சொல்லுங்க நவனிதன் என்ன கேட்டகரி விஜய் சேதுபதி கோட்டா ம் அதாவது வருஷ வருஷம் அந்த விஜய் சேதுபதி ஒரு அறுபது படம் நடிப்பாரு அந்த அறுபது படத்துல ஒரு ஐம்பத்தி எட்டு படம் நல்லா இருக்காது அந்த மாதிரி அந்த ஐம்பத்தி எட்டு படத்துல ஒரு படம் ரொம்ப முக்கியம் இருக்கும் இதெல்லாம் ஏன்டா அந்த மாதிரி தரணு கடந்த ஆண்டுகள்ல பாத்தீங்கன்னா ரெக்கை இருந்தது ஆஹ் இப்ப வந்துட்டு போன வருஷம் ஐ திங்க் இந்த வருஷம் மாமனிதன் நினைக்கிறேன் அதுதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் Uh, but it's too early to say innore 50 padam varavendi irukke baaki so adala pa a maa manidan oh hmm so adhu enna na pona varsham vandu dsp nu or padam vandhucha andha padam paathirukkeya la paatha ala edhume nyaamugalla padam nadikkiraare dsp nu padam nadikkiraare enna da andha prachana varukke theriyala எனக்கு புரியல புரியாத புதிர்றா அந்த மனுஷன் ஆனா இது இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு படம் கோட்டால விட்டுருவோம் அடுத்த வருஷமும் இந்த இந்த கேட்டகரி இருக்கும் கண்டிப்பா எந்த கேட்டகரியும் இல்லாம இருக்கும் பெஸ்ட் ஆக்டர் பெஸ்ட் பிலிம் கூட இல்லாம இருக்கும் ஆனா இந்த கேட்டகரி இருக்கும் விஜய் சேதுபதி கோட்டா இருக்கும் விஜய் சேதுபதி கோட்டா இருக்கும் எஸ் எக்ஸாக்ட்லி சோ டிஎஸ்பி நமது இறுதி திரைப்படம் ரொம்ப அறுக்க விரும்பல இந்த படத்தை பத்தி அவரு நடித்ததுலயே ரொம்ப ஒஸ்டான படங்கள்ல இந்த படமும் கண்டிப்பா இருக்கும் அவருடைய கரியர் அவர் நடிச்ச முக்க படங்கள்ல இது முக்கியமான படம் அதுலயும் அந்த ஹீரோயின் எல்லாம் மன்னிக்க முடியாது ஆக எத்துடன் இந்த பாட்காஸ்டை முடித்துக் கொள்கிறோம் பாய் பழி தமிழ் நன்றி வணக்கம் ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதான் நீ முதல்ல சொல்லிருக்கணும் நன்றி வணக்கம் மக்களே